Hello friends, welcome back to our channel Banana Leaf. இன்னிக்கு நம்ம சூப்பர் ஹெல்த்தியான அரிசி மாவு புட்டு எப்படி செய்யலான் பார்க்கலாம் வாங்க நாளைக்காக இங்கே மூணு கப் அளவு அரிசி மாவு எடுத்துருக்கேன் இது நார்மலாக நம்ம கடையில் கிடைக்கக்கூடிய அரிசி மாவு தான் அதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் வாமான தண்ணி ஊற்றி பொருடு இல்லாமல் இதை வந்து நல்லா பிணைஞ்சிக்க போகிறேன் லைட்டாக வாம் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க தண்ணியை அப்படின்னா தான் ரொம்ப ஒட்டாமல் ஒரு மாவு நீங்கள் கடையிலையும் அரிசி மாவு வாங்கிக்கலாம் இல்லைன்னா நீங்கள் வீட்லேயே அரிசி ஊற வச்சு அதுக்கப்புறமா காய் வச்சு மிஷினில் கொடுத்து அரைச்சிங்கனாலும் சேம் ப்ராசஸ் தான் இது நம்ம ஆவியில் வேக வச்சு சாப்பிட்றதுனால ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் இது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் எயிட்டி பர்சன்ட் இதெல்லாம் நல்லா பொடிச்சு விட்டுட்டேன் அதுக்கப்புறமா இப்படி தட்டு லைட்டாக அப்படி டேப் பண்ணிங்கன்னா பெரிய பால்ஸ் எல்லாம் ஒரு சைடு சேர்ந்துடும் அதுக்கப்புறமா அதையும் நல்லா பொடிச்சு விட்டுருங்க எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நீங்கள் பொடிச்சு விடுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உதிரியாக இருக்கும் உங்களோட புட்டு நான் அதே மாதிரி செய்து எல்லா பெரிய பால்ஸையும் நல்லா சின்ன சின்னதாக உதிரி உதிரியாக ஃபஸ்ட்டு இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் பாருங்கள் இன்னும் நிறைய அந்த பெரிய பால்ஸ் இருக்குது அது எல்லாத்தையுமே நான் நல்லா பொடிச்சு விட்டுக்கிறேன் சும்மா லைட்டாக ஒரு ஷேக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பெருசு பெருசாக இருக்கிறதெல்லாம் ஒரு சைடு போயிடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஈஸியாக அதை பிடிச்சி விட்டுக்கலாம் அதெல்லாம் பெருசு நான் இன்னும் படிக்காதது பிடிச்சி விட்டுக்கிறேன் இதை நம்ம ஸ்வீட் வச்சும் சாப்பிட்லாம் இல்லை காரமாக செஞ்சும் சாப்பிட்லாம் ரெண்டுமே ரொம்ப அட்டகாசமாக இருக்கும் ஆனால் இந்த ப்ரோ ப்ரொசீஜர் மட்டும் நீங்கள் கரெக்டாக பார்த்து செஞ்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸி இந்த ரெசிபி செய்கிறது அவ்வளோதான் நான் எல்லாத்தையுமே நல்லா பிடிச்சிட்டேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்படி பிடிச்சிங்கன்னா அது வரணும் அதை அப்படியே பிடிச்சிங்கன்னா அது அப்படியே பொல பொலன்னு நல்லா உதிரி உதிரியாக வந்துடணும் இதுதான் இதனோட பதம் இப்போது நம்ம புட்டு மேக்கரில் நான் வந்து இன்றைக்கி குக்கரில் வச்சு செய்கிற புட்டு மேக்கர் எடுத்திருக்கேன் அது கீழே இந்த மாதிரி ஒரு அட்டாச்மெண்ட் வருது அதை ஃபஸ்ட்டு நான் சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்கு மேலே ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவு துருவின தேங்காய் சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் நார்மலாக உங்கள்கிட்ட புட்டு மேக்கரே இருந்ததுன்னா நீங்கள் அதுலேயும் இதே மாதிரி செய்யலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் நான் துருவின தேங்காய் சேர்த்துட்டேன் அதுக்கு மேலே நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற அரிசி மாவு இப்போ நான் அதுக்கு மேலே நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற அரிசி மாவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் எப்போவுமே அரிசி மாவு சேர்த்தம் போது ரொம்ப அழுத்தி அழுத்தி சேர்த்துடாதீங்க லைட்டாக உங்கள் கையில் எடுத்து போடுங்க அதோடு போதும் அதுக்கு மேலே நான் இன்னொரு லேயர் தேங்காய் ஏன்னா அந்தளவுக்கு லூஸாக நீங்கள் போட்டிங்கன்னா மட்டும்தான் வெந்து வரும்போது உங்களுக்கு உதிரி உதிரியாக கிடைக்கும் புட்டு கடைசியாக திருப்பி நான் தேங்காய் வச்சு ஃபினிஷ் பண்ணிக்கிறேன் அவ்வளோதான் இதை க்ளோஸ் பண்ணி நம்ம வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் குக்கரில் ஒரு ஒரு டம்ளர் அளவு தண்ணி ஊற்றி அது நல்லா பாயில் ஆகி வர டைமில் அவங்களோட மூடி போடுறேன் பாருங்கள் நம்மளோட ப்ரெஷர் இது மேலே வந்துருச்சு அதுக்கப்புறமா நம்மளோட புட்டு மேக்கரை அதில் அப்படியே வச்சிட்றேன் நான் அந்த ஹோல் அதில் போய் இன்சர்ட் ஆகிற மாதிரி நான் வச்சுட்டேன் இது ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஒரு ஏழு நிமிஷத்துக்குள்ளே இது நல்லா ரெடி ஆகிடும் பார்த்தீங்கன்னா ஆவி எப்படி வருதுன்னு பாருங்கள் இந்த மாதிரி வந்துருச்சுன்னா நம்ம புட்டு ரெடி ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் அவ்வளோதான் நான் அதனோட கேப்பை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டேன் அந்த ஒரு ஸ்டிக் மாதிரி இது கூடயே வந்தது தான் அதை வச்சு நம்ம பொறுமையாக வெளியே எடுத்துக்கலாம் ஒரு சில டைம் வந்து அது கரெக்டாக வெளியே எடுக்கிறதுக்கு வர மாட்டேங்குது அதனால் நம்ம மைகோதி தான் நான் யூஸ் பண்ணி எனக்கு எடுக்க போகிறேன் அதே மாதிரி எடுக்கும்போது எல்லா சைடும் அது போய் ப்ரெஷர் கொடுக்குற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா ஒரே சைட்லேருந்து நீங்கள் ப்ரெஷர் கொடுத்தீங்கன்னா கரெக்டாக வர மாட்டேங்குது வெளியே புட்டு அப்படியே சுற்றி சுற்றி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா அழகாக உடையாமல் நம்ம புட்டு வந்துடும் வா பார்க்கவே எவ்வளோ எம்மியாக சூப்பராக வந்திருக்குன்னு பாருங்கள் கடைசியாக நான் கீழே இருந்த அந்த அட்டாச்மெண்ட்டே எடுத்துடுறேன் அவ்வளோதான் சூப்பராக நம்மளோட ஹெல்த்தியான புட்டு இங்கே ரெடி ஆகிடுச்சு நான் அதுக்காக இங்கே பச்சை பயிர் கடைசல் வச்சுருக்கேன் அது கூடவே பழமும் கரும்பு சக்கரையும் வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு ஸ்வீட் வேணும்னா இந்த ஆப்ஷன் போய்க்கலாம் இல்லை காரம்னா நீங்கள் பச்சை பயிர் மட்டும் தால் மாதிரி செஞ்சிங்கனாலே ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் இது கூட வச்சு சாப்பிட உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலையும் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நாளைக்கு வேறு ஒரு வீடியோவோட